vụ tai nạn ở Long An cứu người thì ít, quay phim thì nhiều. Sau nhiều ngày xảy ra vụ tai nạn ở Long An, chúng tôi đã đến gặp anh tài xế xe ôm, đã đưa nhiều người gặp nạn đến bệnh viện. Chúng tôi đến nhà anh Trần Quốc Lợi, 31 tuổi, ngủ ở Bến Lức, Long An. Sau một tuần xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Bình Nhật, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến nhiều người chết và bị thương. Chở chúng tôi về căn nhà dựng tạm trên bãi đất của người chị, anh Lợi cười hiền. Lúc trước nhà tôi ở dưới lộ lớn, nhưng do chị gái làm mang thua lỗ nên cho tôi quyết định bán nhà, trả nợ cho con. Sau đó, một người chị khác của tôi cho mượn mảnh đất này dựng tạm ngôi nhà, làm chỗ che mưa che nắng cho cha mẹ và vợ chồng tôi cùng đứa con. Khi nhắc đến vụ tai nạn đau lòng, anh lời kể, lúc đó anh đang ngồi ở quanh nước gần đó thì nghe tiếng đồng mạnh, anh chạy ra thì thấy cảnh tang thương, người chết và bị thương nằm la liệt. Thấy họ đâu đến kêu la, tôi không kịp nghĩ gì và lao đến nhờ chú chạy xe ba gác đưa người gặp nạn đến bệnh viện địa phương. Nhiều người bị thương, nằm đau đớn nhưng số người giúp thì ít, chủ yếu là đứng quay phim chụp ảnh để đăng lên Facebook. Tôi theo xe ba gác đưa hết lượt người này rồi quay về đưa lượt khác vào bệnh viện. Sau khi các bác sĩ sơ cứu, tôi nhảy lên xe đưa họ lên bệnh viện chợ rẫy, thành phố Hồ Chí Minh luôn, anh Lợi nhớ lại. Chỉ đến khi lên tới bệnh viện chờ rảy, anh mới sụp nhớ, mình chưa đưa đón con nên gọi về cho người nhà, anh lợi thật tình nói. Rồi đáp, lúc đó tôi chợt nhớ là mình chưa đón con trai nên gọi điện về nhà, con mình chưa đón thì có cô giáo, người nhà lo, còn những người gặp nạn giữa đường, mình không lo thì ai sẽ lo cho họ. Lúc ở bệnh viện chờ rảy, tôi không có đồng nào trong túi, mấy anh ở bệnh viện góp chút tiền, kêu tôi đón xe về, nhưng tôi từ chối và đi nhờ xe cứu thương Long An để về nhà. Một điều anh Lợi chia sẻ với chúng tôi đó là lúc anh về đến nơi thì trời cũng đã tối mệt, chiếc xe anh để ở quán nước không người trông coi cũng còn nguyên chỗ đó. Anh Lợi bọc bạch, cha mẹ tôi dạy, cứu người là việc cần làm, phải làm và không được nghĩ đến lợi danh. Mình làm việc thiền tích đức cho đời sau, con cái của mình. Nên trong cuộc đời tôi, tôi lấy lời dạy của cha mẹ làm mục đích sống cho mình và dạy lại cho con cái. Anh Lợi cho biết sau khi thông tin anh cứu người được lan truyền, nhiều người gọi điện muốn hỗ trợ cho anh một số tiền nhưng anh đều từ chối. Tôi cảm ơn cô luật sư Quỳnh Thi đã hỗ trợ cho con tôi một ít quà Tết, tấm lòng của cô thì tôi nhận, chứ tôi từ chối rất nhiều lời đề nghị khác từ nhiều người. Bởi vì như tôi nói, mình cứu người thì sau này sẽ có người khác giúp mình, gia đình mình, anh xe ôm chân chất nói. Ba mẹ anh Lợi cho biết thêm gia đình có truyền thống cách mạng, bà cố anh là mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình được đảng, nhà nước trao tặng nhiều huynh huy chương cao quý. Bản thân anh Lợi cũng đã có hai lần được chính quyền tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hai lần bắt trộm và trao trả tài sản cho người bị trộm. Tiễn chúng tôi sau buổi trò chuyện, anh xe ôm mong muốn mọi người khi thấy tai nạn đừng đứng nhìn, đừng quay phim chụp ảnh đăng lên mạng, mà hãy hành động đưa người gặp nạn đi cấp cứu để giành lấy sự sống cho những nạn nhân. Chuyện về nạn nhân ở Long An không có tên trong danh sách được công bố. Trong danh sách 18 người bị thương không có tên anh Kiều Thanh Điền 29 tuổi, quê ở Vĩnh Long, công nhân công ty khuôn chính xác Minh Đạt, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Mặc dù anh cũng bị chiếc container hất tung, đến nay vẫn còn ở bệnh viện chờ rẫy. Anh Điền kể anh và cô giáo Trần Ngọc Thúy, 25 tuổi, quê ở huyện Cần Duộc, Long An, giáo viên trường tiểu học Gò Đen, huyện Bến Lức, quen nhau đã lâu. Trên thủ kỳ nghỉ lễ đầu năm dương lịch 2019, họ làm lễ cưới. Đám cưới diễn ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 ở Vĩnh Long. Vào chiều ngày 2 tháng 1, cô dâu Ngọc Thúy và chú rể Minh Điền trở lại Long An để chuẩn bị đi làm. Khi anh Điền chở vợ đến ngã tư Bình Nhật, chỉ còn chưa tới 10 km nữa là tới nhà vợ, họ đã bị chiếc container đụng vào từ phía sau, hắt văng cả người và xe ra giữa đường. Anh Điền bị nhiều vết thương phần mềm, bị bất tỉnh vài phút. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy vợ nằm bất động gần đó, bị gãy chân và chấn thương phần đầu. Được người dân giúp đỡ, anh Điền đã đưa vợ đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Bến Lức cấp cứu. Sau khi sơ cứu vì thương tích quá nặng, chị Thúy được đưa thẳng lên Bệnh viện chờ rẫy. Anh Điền theo xe đưa vợ đi Bệnh viện chờ rẫy chưa kịp khai báo về mình, vì vậy mà anh không có tên trong danh sách những người bị thương. Anh Điền cho biết lúc đó chỉ quan tâm đến tính mạng của vợ mà quên bản thân mình cũng bị thương nhiều chỗ trên cơ thể. Khi lên đến bệnh viện chờ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian chờ đợi vợ trong phòng chụp cắt lớp, anh Điền mới thấy đau đớn khắp cơ thể. 
Kết quả chẩn đoán cho thấy chị Ngọc Thúy bị tụ máu não, khả năng xấu nhất là sẽ phải mổ. Trong khi đó, cái chính phải của chị bị gãy vẫn được cố định tạm. Chờ xử lý xong tụ máu não mới xử lý gãy xương chân. Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, anh Điền luôn tốt được bên người vợ nằm mê man bất động. Gia đình hai bên, công ty nơi anh Điền làm việc, nhà trường nơi chị Thúy dạy học, luôn bên cạnh đôi vợ chồng trẻ trong cơn hoàn nạn. Được biết, tổ chức công đoàn ở nơi họ làm việc, Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức và tỉnh Long An cũng đã kịp thời đến động viên hỗ trợ những công đoàn viên của mình. Tài xế đường dài sử dụng ma túy để tỉnh táo sự người biển trôi trẻn Cụ thể, cuộc trò chuyện của phóng viên báo cùng với bác sĩ Huỳnh Thanh Yến xoay quanh việc dư luận đang xôn xao về chia sẻ các tài xế thường sử dụng ma túy nhằm mục đích tỉnh táo trong quá trình mưu sinh. Chia sẻ của cánh tài xế đường dài xuất phát từ việc tài xế xe container cuốn hơn 20 xe máy trong chớp mắt khiến hàng chục người thương vong và điều quan ngại là có sử dụng ma túy trong khi điều khiển phương tiện. Phóng viên thưa bác sĩ, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Long An khiến 4 người tử vong, dư luận xuất hiện thông tin tài xế lái xe đường dài phải sử dụng ma túy để có độ tỉnh táo. Về mặt khoa học, nhận định này có chính xác không? Bác sĩ Huỳnh Thanh Yến, theo tôi không thể nói dùng ma túy sẽ tăng khả năng tỉnh táo và chống buồn ngủ để lái xe. Phóng viên, tuy nhiên thực tế cho thấy các tài xế đã và vẫn sử dụng ma túy khi lái xe đường dài. Nhiều người thắc mắc, ma túy khiến người sử dụng buồn ngủ mệt mỏi hơn. Theo bác sĩ, tài xế đã lợi dụng tác dụng gì của hoạt chất kích thích này để chống buồn ngủ, mệt mỏi. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, ma túy gồm hai nhóm là ức chế và kích thích. Heroin thuộc nhóm ức chế thần kinh, trong khi hầu hết các ma túy còn lại thuộc nhóm kích thích đá, lắc, cò mỹ, tem giấy, cocaine. Thường thì các tài xế lái xe đường dài hay sử dụng loại kích thích hơn. Ma túy đá và thuốc lắc là ma túy thuộc nhóm kích thích nên làm tăng thức tỉnh, tuy nhiên cơ thể luôn có cơ chế bù trừ. Nghĩa là sau giai đoạn thức do tác dụng của ma túy đá, thuốc lắc sẽ ngủ bù. Vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Long An vừa qua hơi lạ là tài xế dùng heroin là loại ức chế. Phóng viên, hiện nay dư luận xuất hiện thông tin vì cơ máu gạo tiền các tài xế chạy xe đường dài phải sử dụng ma túy để đáp ứng công việc. Ông đánh giá nhận định này như thế nào? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, đây chỉ là một lời ngùi biền. Có thể lúc đầu các tài xế này được đồng nghiệp mắt nước, sau đó họ nghiện luôn và khi đã nghiện họ sẽ tìm ma túy để thỏa mãn cơn nghiện chứ không phải như lời họ bao biện như trên phóng viên trở lại vụ tai nạn thảm khốc tại Long An với cách nhìn trên và kết quả xét nghiệm tài xế này dương tính với heroin chúng ta có thể nghi ngờ tài xế Phạm Thành Hiếu là người nghiện ma túy không bác sĩ Huỳnh Thanh Yến với heroin rất dễ chẩn đoán một tình trạng nghiện chỉ cần cách ly theo dõi từ 6 đến 24 giờ nếu có hội chứng cay rất đặc trưng của nghiện heroin thì đích thị là nghiện Ngược lại, nếu trường hợp này vẫn tỉnh bơ trong khoảng thời gian nói trên thì có thể kết luận là vô tình uống thuốc chữa bệnh gây dương tính với que thử nhanh. Với thuốc lắc ma túy đá thì khó hơn nhiều vì không có hội chứng cay rõ rệt. Tôi gặp mấy trường hợp dương tính giả với heroin và đã giải oan cho họ. Phóng viên, theo tìm hiểu của phóng viên có một số tài xế cho biết họ chỉ sử dụng một lượng nhỏ ma túy tương đương với số tiền 200.000 đồng. Kết thúc chuyến hàng, tài xế sẽ nghỉ ngơi một đến hai ngày để lấy lại sức. Theo ông, việc làm này nguy hiểm như thế nào? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển không thể chấp nhận lập luận này bởi sau khoảng một thời gian sử dụng ma túy đá, thuốc lắc, họ sẽ bị loạn thần và một người loạn thần mà lái xe thì vô cùng nguy hiểm. Phóng viên, như vậy việc sử dụng mọi chất kích thích thậm chí là sản phẩm của y tế để chống cơn buồn ngủ, làm tinh thần tỉnh táo trong việc lái xe, nhất là lái xe đường dài là rất nguy hiểm. Bác sĩ có lời khuyên gì cho các lái xe khi phải đối mặt với những cung đường dài xuyên đêm? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, lúc tôi ở Mỹ, mấy anh bạn có chỉ cho một mẹo chống buồn ngủ. Đó là lúc lái xe đặt canh bằng chân lên một cục nước đá được bọc trong bao ni lông. Cách này giúp cơ thể tỉnh táo do cơ chế phản xạ thần kinh. Tuy nhiên, tôi phải lưu ý rằng cách này chỉ sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ, không áp dụng thường xuyên được. Bởi nếu áp dụng thường xuyên sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Nguyên tắc làm nghề tài xế là phải tự cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Nói chung tốt nhất khi lái xe mà buồn ngủ thì nên ngủ, cơ thể mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, không nên chống chọi trừ trường hợp bất đắc dĩ. Phóng viên theo bác sĩ, những giải pháp nào là căn cơ trong việc hạn chế các tài xế lái xe sử dụng ma túy chất kích thích, đảm bảo an toàn khi lái xe? Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, 
Theo tôi, một người lái xe mà sử dụng ma túy thì cần phải bị tước giấy phép lái xe dài hạn hoặc vận viễn. Chủ xe, chủ doanh nghiệp có thuê tài xế cũng cần kiên quyết loại bỏ các tài xế sử dụng ma túy. Điều này không chỉ vì uy tín của doanh nghiệp mà còn vì tính mạng sự an toàn của cộng đồng.